Cruz en Bogotá. Buenos días, Miguel. Se articula todo este esquema de prevención y ahora de cumplimiento desde la norma la Fiscalía. Detalles en Bogotá, Miguel. Buenos días. Señores, muy buenos días, un saludo para todos ustedes y por supuesto para todos los televidentes. Pues mire, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, anunció que la Fiscalía, al igual que los otros entes de control, trabajan exhaustivamente en la prevención de la expansión del coronavirus en Colombia. Y anunciaron que aquellos que incumplan los lineamientos que se tienen establecidos hasta el momento para el COVID-19, se les podría aplicar todo el peso de la ley. Quienes incumplan dichos protocolos serán sancionados según los artículos 368 y 369 del Código Penal, que establecen que el que viole medida sanitaria adoptada por autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de cuatro a ocho años. También el que propague epidemia incurrirá en prisión de cuatro a diez años. Y es que asimismo se aseguró que la Fiscalía General de la Nación perseguirá a todas aquellas personas que quieran sacar provecho económico de la situación que presenta el COVID-19 en el territorio nacional, con aquellas personas que quieran acaparar aquellos artículos indispensables en el cuidado y prevención del coronavirus. Informó para ustedes desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz, Consejo de Redacción. Así es, Miguel, gracias. Está la norma y hay que aplicarla porque las medidas son para contener una situación seria, que es una pandemia mundial con afectación y 75 casos ya en Colombia y seguramente en el transcurso de la jornada serán confirmados nuevos casos. También urge, como lo decía Miguel y lo planteaba, una política para evitar el acaparamiento. Tenemos que ser buenos ciudadanos, hombre, no nos vamos a los centros de abasto a apoderarnos de todo. Hay otras familias, hay otras necesidades. Por supuesto, uno quiere salvaguardar, proteger a los integrantes de su estructura, de su núcleo familiar. Pero hoy debemos pensar, Carlos, como sociedad, porque somos todos unidos quienes debemos enfrentar el reto. Este no es el asunto de una familia, de dos o tres personas, de cinco o siete personas en una vivienda. Es un reto social, no lleve más de lo que necesita. Otros necesitan lo que usted va a guardar y tal vez, tal vez, esperamos así sea, no va a necesitar, no va a tener que utilizar.